Hallihallo mein Gott, Freunde, da bin ich wieder mit einem weiteren kleineren Tutorial, was sich einfach so zufälligerweise nebenbei ergeben hat. Ähm, mich hatte jemand angeschrieben heute, der eine Schaltung brauch, brauchte, die folgendes macht. Also wir drücken einen Taster oder zunächst sind alle Lampen aus. Hier, ich habe hier 5, 1, 2, 3, 4, 5 grüne, eine rote und er wollte, dass alle Lampen aus sind. Ja, die Schaltung erstmal nichts tut. Und wenn man die aktiviert, sollen alle Lampen, alle grünen Lampen angehen und nacheinander diese Lampen verlöschen. Ja, die gehen nacheinander aus. Und am Ende sollte entweder so eine grüne oder eine andere, ich habe jetzt einfach eine neue genommen, eine neue rote, und die soll dann blinken. Ja, und das macht diese Schaltung. Ich zeige das mal ganz kurz. No. So. So schaut der ganze Kram erstmal aus von oben. Ich habe das natürlich fernbedienbar gemacht. Und switchen lässt sich das auf Kanal 31. Tue ich das jetzt. Gehen zunächst alle grün an. Dann laufen hier unten diese Ketten durch. Jeweils mit einem Timer. Und diese Lampen verlöschen nacheinander. Wie bei einer, ja, er sprach von einer Batterieanzeige. Stimmt ja auch. Man kann das theoretisch auch für Uhren benutzen. Ja, jetzt gehen die alle aus. Und mit jeder Auslampe wird hier ein rs Ledge gesetzt und der nächste Counter angestoßen. Und am Ende blinkt diese rote Lampe. Ja. Und wenn ich da wieder einmal ein Reset oder einen, so einen Impuls hier auf meinen auf mein T-Flip-Flop setze, no, jetzt wird das auch hell, super, dann wird diese komplett abgedunkelt, also hier leuchtet überhaupt nichts mehr. Den Vorgang kann ich so von neuen starten, wieder mit einem erneuten Impuls oder vorzeitig abbrechen, ist überhaupt kein Problem. Das Zeug wird auch sofort wieder resettet. Wie funktioniert das? Zunächst haben wir am Eingang einen Wireless Receiver. Da könnte man auch einfach einen Block hin machen und einen Button. Ich mache es mal kurz. So, äh, haben wir einen Block da. Ich nehme jetzt mal, ach nee, das sieht hässlich aus. Will ich nicht. Will ich nehme Sand. So, hier ist der Button. Dann pflanze ich das Ding mal schnell her. Und den Button dran ist genau dasselbe. Ja. Ich habe das halt per Wireless gemacht, weil sich das so irgendwie besser steuern lässt. So, dann brauchen wir einen Receiver wieder auf Kanal 31, dass ich da nicht durcheinander komme. Dann haben wir hier ein Toggle Ledge dran, das kann man umschalten. Auch händisch. Ne? Das gibt dann hier, wenn es umschaltet, diese Leitung frei und damit diesen Timer. Und gleichzeitig... Wenn hier diese Leitung aktiv ist, Moment, ich habe einen Frosch im Hals. Wenn diese Leitung aktiv ist hier, diese grüne, wird hier dieser Wireless Transmitter auf Kanal 15 gesetzt und tut im Grunde genommen hier hinten diese rs Ledges hier resetten. Ja. Parallel und gleichzeitig, na, das habe ich hier weggebaut, gut. Also er tut diese rs Ledges hier wieder löschen, wenn man so will. Und gleichzeitig werden hier Multiplexer umgeschalten. Das ist ein Multiplexer. Der bekommt hier von diesem rs Ledge einmal ein Signal. Und er bekommt... Jetzt muss ich mal gucken. Was habe ich hier von Mist gemacht? Ja, ja. Moment, jetzt bin ich ja selber verwirrt. Das war nämlich tricky. Muss ich selber mal gucken. Das braucht es doch gar nicht. So voll von Arsch. Hm. Ah ja, doch. Ja. Moment, jetzt muss ich was gucken. Ich muss jetzt einfach was ausprobieren. Okay. Okay. Ja, und was haben wir da? Wir haben einfach hier so Timer die an, angestoßen werden, sofern sie freigegeben werden. Die sind frei einstellbar. Ich habe hier 5 Sekunden eingestellt. Das Signal wird rückwirkungsfrei, also was der abgibt, wenn er einen Impuls abgibt bei jeder Umdrehung. Hm. Haben wir das jetzt? So. Dann seht ihr das gleich. Er gibt hier so einen Impuls ab. Ja, und der wird rückwirkungsfrei über dieses Puffergate an dieses rs Ledge weitergegeben, damit der nicht blockiert wird nach einem Umlauf. Diese Ice Ledge wird gesetzt. Der Multiplexer wird durchgesteuert. 
Und hier hinten haben wir Not Gates dran. Die invertieren dieses ganze Signal, dass wir zunächst diesen Ausgangszustand aushaben. Moment. So. Alles aus. Genau. Also dieses Letch muss definitiv gesetzt sein. Damit wir hier... Mensch, das können wir doch einfacher machen. Aber anders ging es irgendwie nicht. Ich habe das eben gerade so eine Stunde zusammengedoktert. Ja, und dann, wenn dieses Letch hier umschaltet, wird dann diese Leitung low, also wird freigegeben. Damit läuft der nächste Timer an. Nach einem Umlauf wird wieder ein Impuls ans nächste rs Letch abgegeben. Und ähm, mit dem Reset kann man die halt zurücksetzen. Ne? Das sieht man auch. 15, alles Kanal 15, das sind diese reset trans Receiver. Da kann man das alles auf Null setzen, ebenso die, die rote Lampe hier hinten, die ja bei jeder Umdrehung dieses Timers, der auf 500 Millisekunden gesetzt ist, schaltet er ja um, hier hinten, der Bursche, schaltet immer wieder um. Ich könnte jetzt, wenn ich das Letch entferne, tut er das immer. Machen wir mal. Ja. Und wenn ich es anhalte, sofern der hier auf dieser Seite steht, wo jetzt mein Fadenkreuz ist, reset er sich automatisch und schaltet wieder hier hinten um, dass wir einen fest definierten Anfangszustand mit Falls haben. Okay, wo ist jetzt kein Platz, not geht in Müll. Da ist unser rs Ledge, das brauchen wir. Falsch. So wird ein Schuh draus. Ja, und diese das hier ähm, diese 24, ja, Kanal 24 entspricht genau hier dieser ersten Lampe. Dann geht es immer so weiter. 25, 26, 27, 28. Die ID ist natürlich frei wählbar. Und 23 habe ich jetzt diese rote Lampe genommen. Ist auch frei wählbar. Das wäre das letzte Glied in unserer Kette. Ne? Also hier ist das letzte, die letzte grüne Lampe. Ähm, wird die, verlischt die. Dann wird dieser Timer freigegeben und glockt die letzte rote Lampe. Das ist schon die ganze schose geschichte jo. Und das Reset wird hier automatisch quasi abgegriffen. Ne, von diesem T-Flip-Flop. ich das jetzt mal mache. Jetzt wird freigegeben quasi hier. Ne. Jetzt ist das erste gesetzt. Multiplexer hat durchgeschalten. Jetzt läuft der zweite. Setzt das zweite rs Ledge, Gibt den dritten frei. Und da wir hier hinten negieren, verlöschen natürlich die Lampen. Ne? Das muss man so machen, sonst hat man keinen definierten Auszustand am Anfang. So, und mit der letzten blinkt dann diese Lampe. Machen wir wieder ein Reset. So, setzen wir den ganzen Scheiß zurück. Und dann sind alle Lampen wieder aus. Ich hoffe, derjenige kann das jetzt hier so entnehmen. Ich zeige das nochmal von hier. Das ist die erste Kette. Und... Quasi hier der Einschalter, ne? mit einem einfachen Toggle-Ledge stoße ich das an. Reset wird hier unmittelbar abgegriffen. Und dann wiederholt sich das. Jeweils mit, also die jeweils nächste zu verlöschende Lampe hat dann eine andere ID. 25, 26, 27, 28. Ja, so schaut das aus. Also es wiederholt sich der ganze Krempel. Und eine so eine Kette braucht ihr einen Timer. Ein Puffergate, hier kann man theoretisch auch was anderes benutzen. Oh, was könnt ihr nehmen? So ein Impulsformer könnt ihr nehmen. Was gerade möglichst durchleitet. Wo ist denn das Blöde? Oder ein Repeater könnte man auch nehmen. Ach, wo ist denn das jetzt hier? So ein Kack. Impulsformer, genau. Den könnte man theoretisch ja auch nehmen. Der ist meines Wissens auch rückwirkungsfrei. Wo ist der Bursche jetzt? Holzformer. Ah, hier hinten. Das geht genauso. Das macht keinen Unterschied. Aber es muss rückwirkungsfrei sein, weil wenn wir hier eine einfach eine Leitung reinmachen, dann blockiert der Timer. Das wollen wir nicht. Ich tue jetzt trotzdem Puffer geht wieder rein, weil das wurscht ist. So. Und diese Ketten wiederholen sich. Immer weiter. Möchte man eine äh, Lampe weniger haben, dann tut, muss man nichts weiter tun, als hier eine entfernen. Und dann schließt man hier diesen Kram, also diesen Reset, den Transmitter, das Toggle Ledge und diesen na, Transmitter 
an das nächste grüne Kabel an ne? und das entfernt man komplett. Und dann hat man nur noch vier Lampen und eine rote. Also das ist überhaupt kein Problem. Gut, wenn da noch Fragen dazu sind, könnt ihr die gerne stellen. Ich möchte das jetzt nicht alles nochmal bauen. Das sieht man im Prinzip so. Ich stelle mich nochmal hier oben drauf. Oh, scheiße. Ich habe jetzt kein, nur noch ein leeres Flat. Jetpack. Ich nehme jetzt einfach mal ein neues, weil ich zu faul bin, darüber zu laufen, diese 50 Meter. Hm, wo ist denn das Ding? Pfeift mal schnell. Ich sehe es wieder mal nicht. Ich habe in letzter Zeit so viel ehrlich gecraftet, dass ich einfach nicht mehr weiß, wo dieser Scheiß überall ist. Ich sehe es echt nicht. Ja gut, dann gibt es keins. Jetzt habe ich es in den Müll geworfen. Mein, mein gutes Jetpack im Müll geworfen. Jetzt kann ich nicht fliegen. Oh, ich will das jetzt finden. Kruzifix. Jetpack. Wieso sehe ich das nicht? Hier. So. Hab ich es jetzt? Ach hier, weg da, das ganze Zeug, Pulsformer. So, das ist doch voll, oder? Ja. Also ich stelle mich nochmal hier hoch, dann seht ihr, dass sich das im Prinzip immer wiederholt. Hier hinten sind unsere Empfänger. Ich starte den ganzen Kram nochmal. Jetzt zählt das zurück. Und wie gesagt, die Zeiten sind an den Timern jeweils dynamisch einstellbar, also hier könnte man 5 Sekunden machen, hier 10 oder hier 60 und hier dann nochmal 60. Dann könnte man sogar einen, ja, einen richtigen ja, Uhren-Timer-Counter bauen und jetzt blinkt die letzte. Könnte man auch ein anderes Signal, ein statisches Signal raus tun, also das ist überhaupt kein Problem. Ja, Nochmal pulsen, steht der ganze Kram. Gut, das war's dann schon. Und wenn da noch Fragen sind, einfach an mich wenden. Gut. Oder selber verbessern. Vielleicht hat ja der ein oder andere eine Idee. Ich habe das jetzt so schnell geschossen und damit hat sie's. Also dann viel Spaß mit und tschüss.